ஹலோ அவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு என்லஸ் நாலேஜ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அவுட்லுக்கில் இமெயில்ஸை எப்படி ரீகால் பண்ணலாம் டிலே பண்ணலாம் அண்ட் அன்சென்ட் பண்ணலாம்ங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உள்ள கண்டென்ட் எல்லாமே புரியுதுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நீங்கள் இன்னுமே சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமலே பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்னை கிளிக் பண்ணி ஓல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸை மறக்காமல் இனேபிள் பண்ணிக்கோங்க ஆல் ரைட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவுட்லுக்கில் இருக்கக்கூடிய ரீகால் ஆப்ஷனை பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ ஆரம்பத்திலே ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இது ஹைலி ரெக்கமெண்டட் கிடையாது ஏங்கிறது இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ நமக்கு பென் கேப் அப்படிங்கிற இந்த ப்ரைமரி ஐடியிலருந்து செகண்ட்ரி ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன மெயில் அனுப்பணும் ஸோ டூ டிஷ்யூ பேப்பர் அப்படிங்கிறது அந்த செகண்ட்ரி ஐடி ஸோ சப்ஜெக்டில் சும்மா இப்போதைக்கு கிரீட்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சாம்பிள் மெயில் தானே ஜஸ்ட் நம்ம ஹாய் அப்படின்னு கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் ஒரு மெயிலை சென்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம அனுப்பின மெயில் ரெசிபியண்டோட இன்பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்தாச்சு ஆனால் இந்த மெயிலை நாம் ரீகால் பண்ணணும்னா ரெசிபியண்ட் இந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணியிருக்க கூடாது அப்படி ஒரு வேலை ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மெயிலை நாம் ரீகால் பண்ண முடியாது பட் நல்லா கவனிங்க இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கிடையாது அனுப்பின நாமளும் அவுட்லுக் டெஸ்க்டாப் யூஸ் பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ண அந்த ரெசிபியண்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்க்டாப் அவுட்லுக் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் ஈவன் சென்டரும் சரி ரிசீவரும் சரி மைக்ரோசாஃப்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆர் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை நாம் அவுட்லுக் டெஸ்க்டாப்பில் இருந்து தான் மெயிலை சென்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் ரிசீவ் பண்ண அந்த ரெசிபியன் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க ஒருவேளை அவுட்லுக் வெப்பில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ இல்லை மொபைலில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலோ சரி நாம் ரீகால் பண்ணுற ஆப்ஷன் வேலை செய்ய போகிறது கிடையாது அண்ட் கடைசியாக இன்னும் ஒரு விஷயம் இருக்குது பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த மெயில் எப்படி ரீகால் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ மெயிலை சென்ட் பண்ண அந்த ப்ரைமரி ஐடிக்கே வந்தாச்சு ஸோ இங்கே சென்ட் ஐட்டம்ஸ்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம அனுப்பின மெயில் இருக்குது அண்ட் அந்த மெயிலை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கவனிங்க ரீகால் ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று ஃபைல் மெனியூவில் இன்ஃபோ செக்ஷனில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் ஆர் ரீகால் ஆப்ஷன் உண்டு இல்லை டைரெக்டாக நீங்கள் மெசேஜோட டேபில் பார்த்தோம்னா மூவோட குரூப்புக்குள்ளே நமக்கு மோர் மூவ் ஆக்ஷன்ஸ் உண்டு அண்ட் அதில் ரீகால் திஸ் மெசேஜ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே நமக்கு தெளிவாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மெசேஜ் ரீகால் கேன் டெலீட் ஆர் ரீப்ளேஸ் காப்பீஸ் இஃப் தே ஹேவ் நாட் எட் ரெட் த மெசேஜ் ஸோ ரெசிபியண்ட் அந்த மெயிலை ஓப்பன் பண்ணி படிக்காத வரைக்கும் தான் நாம் இந்த ஆக்ஷனை செய்ய முடியும் அண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னால் ஒரு சில ஸ்டெப்ஸையும் பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் ஓகே பட் இங்கே நமக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று ரெசிபியண்ட் ஓப்பன் பண்ணி படிக்காத அந்த இமெயில் நம்ம அனுப்பின மெயிலை அங்கேருந்து டெலிட் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதுக்கு பதிலாக இன்னொரு மெயில் அங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேலை நீங்கள் செகண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னொரு கம்போஸ் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் அண்ட் அதில் உங்களுக்கு தேவையான சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தி நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த மெயில் ரீப்ளேஸ் ஆகும் பட் நமக்கு இந்த மெயில் வேண்டாம் அங்கேருந்து ரெசிபியண்டோட இன்பாக்ஸ்லேருந்து அந்த மெயிலை கம்ப்ளீட்டாக ரீகால் பண்ணி ஆகணும் அதை டெலிட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ டெலிட் ஹண்ட்ரட் காப்பீஸ் ஆஃப் திஸ் மெசேஜ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுக்கலாம் அண்ட் கண்டிப்பாக கீழே இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் செக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் ரீகால் சக்சீட் ஆனாலும் சரி இல்லை ஃபெயில் ஆனாலும் சரி நமக்கு அதை மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஆகணும் ஜஸ்ட் அதை செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து நாம் இந்த ஆக்ஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அண்ட் இந்த சென்ட் மெசேஜ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் பாப்பப் ஆயிருக்கும் யூ ட்ரை டு ரீகால் திஸ் மெசேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த டேட் அண்ட் டைமோட பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நமக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும் சரி இப்போ நாம் ரெசிபியண்ட்டோட ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி இது ஹைலி ரெக்கமெண்டட் கிடையாது காரணம் என்ன தெரியுமா மேபி வார்த்தைகளை நல்லா கவனிங்க மேபி இந்த மாதிரியும் பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் காரணம் ஹாய் அப்படிங்கிற ஒரு மெயில் அனுப்பியிருந்தோம் அதை தான் ரீகால் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த ஆக்ஷனை
ஸோ டிலே ஆப்ஷன் ரெண்டு இருக்குது ஒருவேளை இந்த குறிப்பிட்ட மெயிலை மட்டும்தான் நீங்கள் டிலே பண்ண விரும்புகிறீங்கன்னா ஒன்ஸ் இந்த மெயிலை நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுற இதே இடத்துல டைரெக்டாக நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னா அங்கே மோர் ஆப்ஷன்ஸோட குரூப்பில் டிலே டெலிவரி உண்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் செக்ஷன் டெலிவரி ஆப்ஷன்ஸில் டு நாட் டெலிவரி பிஃபோர் ஒரு குறிப்பிட்ட டேட் அண்ட் டைம் யூஸ் பண்ணி தாராளமாக நீங்கள் இந்த மெயிலை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அப்போது இந்த டிலே ஆப்ஷன் நம்ம எனேபிள் பண்ணுறதுனால இந்த மெயிலை நாம் சென்ட் பண்ணும்போது டைரெக்டாக நமக்கு அவுட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போய் ஸ்டோர் ஆயிரும் ஒருவேளை இந்த மெயிலை நீங்கள் டெலிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அவுட் பாக்ஸ்லேயே இந்த வேலையை முடிச்சுக்கலாம் பிகாஸ் நாம் கொடுத்த டேட் அண்ட் டைம் வரைக்கும் இந்த மெயில் டிலே ஆகி அங்கே தான் இருக்குமே தவிர அந்த மெயில் அங்கேருந்து போக போகிறது கிடையாது பட் இப்போ என்ன விஷயம்னா ஒரே ஒரு குறிப்பிட்ட மெயிலுக்கு தான் இதை நம்ம செய்ய போகிறோம்னா இந்த டிலே ஆப்ஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டிலே டெலிவரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அவுட் கோயிங் மெயில்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எனக்கு டிலே ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் அப்படின்னும் போது நம்ம ரூல்ஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அப்போ டைரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நாம் என்ன அந்த மெயிலை சென்ட் பண்ணல டிராஃப்டில் தான் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம நியூ ரூல் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைலில் போயிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மேனேஜ் ரூல்ஸ் அண்ட் அலர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே நமக்கு தேவையான நியூ ரூல்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ரூல்ஸோட விசார்ட் வந்தாச்சு தேர்ட் செக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அ பிளாங்க் ரூல் இருக்கு இல்லையா அதில் அப்ளை ரூல் ஆன் மெசேஜஸ் ஐ சென்ட்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆப்ஷன் எடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிடலாம் So which conditions do you want to check in? கேட்குது எதுவும் இல்லை டைரெக்டாக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிடலாம் ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா திஸ் ரூல் வில் பி அப்ளை டு எவ்ரி மெசேஜ் யூ சென்ட் ஓகே ஸோ அப்போ எஸ் கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுத்த ஸ்டெப் போயிடலாம் இதில் தான் நம்ம மெசேஜை என்ன பண்ணணும் வாட் யூ வாண்ட் டு டூ வித் த மெசேஜ் ஸோ நமக்கு டிஃபர் டெலிவரி பை அ நம்பர் ஆஃப் மினிட்ஸ் ஸோ நல்லா கவனிங்க அதை செக் பண்ண கையோடு நம்மளுடைய ரூல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தோம்னா அ நம்பர் ஆஃப் மினிட்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நமக்கு தேவையான டெலிவரி மினிட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அந்த டிலே பண்ண வேண்டிய அந்த மினிட்ஸை நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம் மினிமம் ஒன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிலே பண்ணிக்க முடியும் ஸோ எனக்கு இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிலே பண்ணாலே போதும் ஒருவேளை உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் டைம் வேணும்னா நீங்கள் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கூட தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்து இந்த ரூலை நாம் என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் காரணம் நமக்கு எதாவது எக்ஸப்ஷன் எதாவது இருக்குன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நல்லா கவனிங்க எக்ஸப்ஷன் வந்து இஃப் நெசசரி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க எக்ஸப்ஷன் கொடுங்க பட் நமக்கு அவசியம் இல்லை டைரெக்டாக நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொடுத்து இதை கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ரூலுக்கான நேம் ஸோ இதுக்கு வந்து டிலே ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படின்னு நான் என்ன பண்ணுறேன் கொடுக்குறேன் அண்ட் மறக்காமல் டேர்ன் ஆன் திஸ் ரூல் அப்படிங்கிறது எனேபிள் பண்ணி இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபினிஷ் கொடுத்துடலாம் அண்ட் இந்த வார்னிங்கே நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரூல் எங்கே ஒர்க் ஆகாதுன்னா ஆன்லைன்லேயோ இல்லை வேறு டிவைஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரூல் அங்கே ஒர்க் ஆக போகிறது கிடையாது அதுதான் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் நம்ம ஓகே கொடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ரூலை அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ டிராஃப்டில் இருக்கக்கூடிய நம்ம மெயில் என்ன பண்ணலாம் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா கவனிங்க இந்த மெயிலை நமக்கு இந்த ஐடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் பண்ணணும் ஜஸ்ட் நம்ம சென்ட் கொடுத்துடலாம் சென்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அது எங்கே போய் பிளேஸ் ஆகும்னா அவுட் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போய் பே பிளேஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அவுட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா நம்ம அந்த க்ரீட்டிங்ஸ் மெசேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் இதுக்கிடையில் நம்ம கொடுத்த அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெயில் இங்கே இருக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் எடிட் பண்ணணுனாலும் சரி இல்லை டெலிட் பண்ணாலும் சரி எல்லாத்தையுமே இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முடிச்சுருங்க எடிட் பண்ணணும் போது டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம் அந்த மெயிலே வேண்டாம் போது தாராளமாக அந்த மெயிலை நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி அதை நீங்கள் டெலிட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த டிலே ரூல்ஸை செட் பண்ணுறதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவுட் பாக்ஸில் உங்கள் மெயில் இருக்கிற வரைக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு அவுட் பாக்ஸில் ஒரு மெயில் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு
கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கங்க உங்களுடைய அவுட் பாக்ஸ் வந்து ஐ மீன் சாரி உங்களுடைய அவுட்லுக் வந்து மினிமைஸ் பண்ணி இருக்கணும் ஓகே ஒரு வேலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை டிலே ஆகிறது ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அந்த டிலே ரூல் செட் பண்ணுறதெல்லாம் தாண்டி இந்த ஒரு விஷயத்தையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ மினிமம் டைம் செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ரிவ்யூ எடிட் வேலையெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக என்ன பண்ணலாம் முடிச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போது இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த மெயில் இங்கேருந்து என்ன ஆயிரும் சென்ட் ஆயிரும் பட் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நாம் ஒரு ரூல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா ஜஸ்ட் நீங்கள் ஃபைலில் போயிட்டு மேனேஜ் ரூல்ஸ்குள்ளே போங்க நாம் க்ரியேட் பண்ண இந்த ரூல் வந்து பென் கேப் அப்படிங்கிற இந்த இமெயில் ஐடி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு மட்டும்தான் இந்த ரூல் ஒருவேளை நீங்கள் அவுட்லுக் டெஸ்க்டாப்பில் மல்டிப்புள் இமெயில் ஐடிஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐடிக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரூலை பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஸோ அதையும் நீங்கள் கவனமாக என்ன பண்ணுங்கள் பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை அவுட்லுக்கை வெப்பில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்போ தாராளமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் உங்கள் வெப் அவுட்லுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே நமக்கு செட்டிங்ஸ் உண்டு அண்ட் நமக்கு குவிக் செட்டிங்ஸ் லோட் ஆகுது இல்லையா அதில் வியூ ஆல் அவுட்லுக் செட்டிங்ஸ் உண்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதில் போய் பார்த்தோம்னா மெயிலில் நமக்கு கம்போஸ் அண்ட் ரிப்ளை செக்ஷனில் பார்த்தோம்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அங்கே நமக்கு அண்டு சென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் உண்டு ஸோ இது டிஃபால்ட்டாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் தான் இருக்கும் நம்ம சென்டுன்னு கொடுத்தோம்னா டேரெக்டாக சென்ட் ஆயிரும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா மினிமம் ஃபைவ்லேருந்து டென் செகண்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இதை எனேபிள் பண்ண கையோட கண்டிப்பாக சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மெயிலில் சென்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஒரு கவுண்ட் உண்டு அந்த டென் செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே இன் கேஸ் உங்களுக்கு அந்த மெயிலை கேன்சல் பண்ணணும்னா தாராளமாக நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதையும் ஒரு சின்ன டெமோ பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம ஒரு நியூ மெசேஜ் ஒன்று இங்கேருந்து அனுப்புவோம் சேம் நம்ம பென் கேப்புக்கு தான் அனுப்புகிறோம் சப்ஜெக்டே இல்லாமல் ஒரு மெயில் ஒன்று சாம்பிள் ஆகிப்பதைக்கு அனுப்புவோம் ஸோ நீங்கள் சென்டுன்னு கொடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு சென்ட் ஸோ இங்கே நமக்கு சென்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்ட் ஆகும் வேண்டாம்னா இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதை அண்டு பண்ணிக்கலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஜீரோவுக்கே ப்ளேஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஸோ இப்போ போய் நீங்கள் சென்ட் பண்ணும்போது உங்களை எதுவும் கேட்க போகிறது இல்லை அது பாட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட் ஆகிடும் ஆல் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் ப்ரீவியஸ் அவுட்லுக் வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கை பார்க்கலாம் அதுவரை